buenas tardes, bienvenidos al micro informativo de Cable Tacna. Mi nombre es Paola Juárez y vamos con la información. El tipo de cambio del dólar para el día de hoy, jueves 1 de agosto, es Compra 3.71, Venta 3.74 La OEA le da la espalda a Venezuela en reunión extraordinaria. En una sesión de emergencia celebrada en Washington, se llevó a votación una resolución que exigía a Venezuela presentar las actas oficiales de las elecciones celebradas este fin de semana. El texto contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y 5 ausencias, de manera que no logró el apoyo de la mayoría absoluta de los miembros del organismo panamericano necesario para ser aprobado. En la reunión sorprendió las abstenciones de Colombia y Brasil, quienes antes del proceso se mostraron muy preocupados por el supuesto fraude y pedían la revisión de actas, generando la molestia y decepción de los 17 países que votaron a favor. Keiko Fujimori seguirá su juicio en libertad. Rechazaron el pedido del fiscal José Domingo Pérez para que Keiko Fujimori cumpla nuevamente prisión preventiva. La segunda sala penal de apelaciones nacional confirmó que la decisión del cuarto juzgado de investigación preparatoria de esta forma se negó la solicitud fiscal de revocar la comparecencia con restricciones y volver a dictar prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular. Aerolíneas del Perú suspendieron sus vuelos a Venezuela. Un comunicado oficial de la aerolínea Latam Airlines anunció que desde el 31 de julio suspendió los vuelos entre las ciudades de Lima y Caracas, producto de las últimas disposiciones por parte del gobierno del cuestionado Nicolás Maduro. La decisión fue tomada por la Autoridad Aeronáutica Venezolana, la cual tendrá una duración de un mes, regresando a la normalidad el 31 de agosto del 2024. El último vuelo a Caracas se realizó el 30 de julio a las 12 y cuarto del mediodía. Direza Tacna y Hospital Casimiro Ulloa firman convenio. Este miércoles los directores de la Dirección Regional de Salud Tacna y el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa firmaron un convenio interinstitucional para fortalecer la atención de emergencias de salud. Este acuerdo permitirá implementar mecanismos de colaboración entre el intercambio de conocimientos, la capacitación y la investigación en emergencias para los profesionales de la salud de ambas instituciones. En la firma estuvieron el director general del Hospital de Emergencias, José Casimiro Ulloa, doctor Alberto González Guzmán, el director de la Direza Tacna, José Antonio Flores Guerrero y personal especialista. Y en los deportes, Melgar pisó fuerte en Arequipa ante Universitario. El cuadro dominó, hizo respetar su localía y venció 1 a 0 a Universitario de Deportes en el Monumental de la UNSA. Al minuto 71 del segundo tiempo, el VAR se hizo presente en el partido y le anuló un gol del empate a Alex Valera, debido a una falta en el área contra Galeano, defensa del Melgar y autor del único tanto del compromiso. Con este resultado, los arequipeños se colocan punteros del torneo clausura. Y para más información puedes seguirnos en nuestras redes oficiales como Cable Tacna y Cable Tacna TV. Nos encuentra en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Muy buenas tardes.